ഓക്കെ സമകാലികം സെഷനിൽ നമ്മളോടൊപ്പം എഞ്ചിനീയർ ഉമർ കല്ലറയാണ് ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ലെൻസ്ഫെഡിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് ലൈസൻസ്ഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കെ സ്മാർട്ട് എന്ന പേരിൽ സർക്കാർ പുതിയതായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫാക്കൾട്ടിയാണ് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ കെ സ്മാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം പോകാറുണ്ട് എല്ലാറ്റിലുപരി ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് സഹത് പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവുമായി അടക്കം വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം ഉണ്ട് എന്നൊരു സന്ദേശം കൂടി ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയണം മൃഗ അസ്ലാം വലൈക്കും വലിക്കും സലാമത്തുള്ള ഉമർഖാൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ഈ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ആലത്തൂർ വെച്ചപ്പോഴാണ് ഞാനും ഉമർഖാൻ അങ്ങനെ പേഴ്സണലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല ബന്ധങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത കണക്ഷൻ ആ സമയം വരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇതിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോടൊരു ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങാം മനസ്സിൽ തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ അതെ എഞ്ചിനീയർ എന്ന നിലക്ക് ആദ്യമായി ചോദിക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഓരോ നിർമ്മാണങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കേരളത്തിൽ നിലവിൽ ഒരു കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം പഞ്ചായത്തുകളിലാണെങ്കിൽ കേരള പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റോളുണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് റോളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഏഴാം തീയതിയാണ് നിലവിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം നിലവിൽ വന്നത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് കേരള ബിൽഡിംഗ് റൂൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് റൂൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിർമ്മാണങ്ങൾ വേണ്ടത് ആ ചട്ടത്തിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ റൂളിൽ തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നിലവിലൊരു പിന്നെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് എന്ത് നിർമ്മാണം പുതിയതായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുമതി വാങ്ങണം എന്ന് കിട്ടിയാൽ അവൻ പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിലുള്ളൊരു കെട്ടിടം ഉള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക നമ്മളൊരു പുതിയ റൂം ഉണ്ടാകുക അഡീഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ നില ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിനും കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങണം അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പം മുൻപൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിലവിൽ നമ്മളൊരു വീടായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു പെർമിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറൊക്കെ ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ പിന്നെ വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓഫീസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒക്കുപ്പൻസ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് തരം ആ തരത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഈ ബിൽഡിംഗ് റൂളിൽ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കുപ്പൻസ് ചേഞ്ച് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ അനുമതി വാങ്ങി ഈ കിട്ടുന്ന നമ്മൾ ചട്ടം പാലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അനുമതി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള എന്ത് നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുമതി വാങ്ങണമെന്നാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ എക്സ്ക്യൂസുകൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അനുമതി വാങ്ങേണ്ടാത്ത കേസുകൾ അതിപ്പം നമ്മൾ ഈ വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തുകൾ അത് കാറ്റഗറി ടു പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയും ഈ കാറ്റഗറി ടു പഞ്ചായത്തുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരെ നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അത്ര വരെയുള്ള വിട്ടപ്പേരിയാണെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ നമ്പറിന് വേണ്ടി അപേക്ഷാ മതി അപ്പോഴൊക്കെ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താ ചോദിച്ചാൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളെ നിർമ്മാണങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള കേരളത്തിനകത്ത് എന്ത് നിർമ്മാണങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിലും മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുമതി വാങ്ങണം എന്ന് തന്നെയാണ് മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മറ്റ് പല നിയമവശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിന് ഫൈനുകൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങണം എന്നത് തന്നെയാണ് കിട്ടാൻ പറ്റുക ഈ പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകളേ ഇപ്പോൾ മക്കൾക്ക് അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ മുക്ക മക്കളുണ്ടാവും അവർക്ക് വീടുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും
ആ ഒരു ശില്പം അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ കെട്ട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത്ര നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അതെ ഇത്ര നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആവശ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളറിയാം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചത് അതെ അതെ അതൊക്കെ അപ്പൊ അത് ഒരു പുതിയത് വരെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക കുറെ ആളെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളെ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് മാത്രല്ല മറ്റു പല ആളുകളും ചില ഉപദേശങ്ങളും കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടായിക്കോ പിന്നെ നമുക്ക് അവസാനം നോക്കാം പക്ഷെ അവസാനം വരുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഉള്ള ആളെടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇതിന് ഞങ്ങൾ നമ്പർ കിട്ടാൻ എന്താ വഴി നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളും കൈമറത്തേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പൊളിച്ചു മാറ്റി നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് സമയത്തും സർക്കാരിൻ്റെ അനൗദ്യോഗിക നമുക്ക് പിന്നെ അംഗീകൃതമല്ലാത്ത ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പൊളിച്ചു മാറ്റാനുള്ള നോട്ടീസ് സർക്കാരിന് തരാനുള്ള നിയമമുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അതിനെ പൊളിച്ചു മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ചു മാറ്റി ഇപ്പോൾ അതിരുന്ന് വിടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മുൻഭാ മുൻഭാഗം വിടേണ്ടത് വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ പൊളിച്ചു മാറ്റി നമുക്ക് കാണുന്നതാണ് പല സൈഡിലും റോഡിലൊക്കെ ബിൽഡിംഗ് കട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പല സമയത്തും കാണുന്നതാണ് അത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ബിൽഡിങ്ങിലേക്കുള്ള പല ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടാതെ കിട്ടാതെ പോകും കിട്ടാതെ പോകും എനിക്കറിയുന്ന ഒരു ആൾ ഒരു പ്രവാസി അയാൾ ഭയങ്കരമായ പൈസ മുടക്കി ഭയങ്കരമായ പൈസ മുടക്കി ബിൽഡിംഗ് പണിതു അപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു പണിയുന്ന കാലത്ത് അതൊരു പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രദേ ഇതാണ് പക്ഷെ നീണ്ട വർഷങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പെൻഡിങ് അടിച്ച് പിന്നെ അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് മാറി അപ്പൊ അവിടുത്തെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് ശരിക്ക് അയാളൊരു ആത്മഹത്യയുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഈ നിയമങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് കിട്ടിയില്ല കൊമേഴ്സ്യൽ പർപ്പസിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആർക്കും ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇതൊരു ചെറിയ വിഷയമല്ല എന്ന് പറയാ ശ്രോതാക്കൾ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ അജണ്ട കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഇനി ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പം ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കെട്ട നിർമ്മാണ ചട്ടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർമാർ പല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടാവും വലിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ആ ഒരു നോൾ അറിവിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഈ അറിവും എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇവിടെ കെട്ട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ കൂടെ പാലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയുന്ന ആളുകളായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി നല്ല ഭംഗിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നല്ല ഉറപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ അത് ചട്ടം പാലിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആ എഞ്ചിനീയർക്ക് നല്ലൊരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ആ നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ക്ലയൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള എപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് വീടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഒരാളുണ്ടാക്കിയ വീടിനേക്കാളും ഭംഗിയുള്ള വീട് എൻ്റെതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിയമം കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ നമ്പർ ഇതിൽ ഒക്കുപെൻസി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ കാല് പിടിക്കേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പോകാത്ത വിധത്തിൽ നിയമം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് സമയാസമയങ്ങൾ ഇടപെടാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ ആ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആ നിയമം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ അനുഭവം പറയാം ഒരു ബിൽഡിങ് നമ്മുടെ ഒരു സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനാ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പുതിയ പയ്യൻസൊക്കെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു അളവ് കൊടുത്തു കോൺട്രാക്ടർ വേറെ അളവും കൊടുത്തു അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ അളവ് കുറവാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ കൂടുതലാണ് മൂന്നാമത് വളരെ സമർത്ഥനായ സർക്കാർ പി ഡബ്ല്യു ഡി എന്നൊക്കെ റിട
നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഒപ്പിടുകയാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം നോക്കിയതാണ് ഇതെല്ലാം ഓക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിടുന്ന അങ്ങനത്തെ കേസുകളും ഉണ്ട് അതെ അതെ ഇത് പലപ്പോഴും എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ പൈസ എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് അത് ലാഭിക്കാം എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് അതെ പൊതുവെ ആളുകൾ വിചാരിക്കണത് പക്ഷെ തത്വത്തിൽ അത് അതുണ്ടാക്കണ കുറേ പരിക്കും നഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതെ അത് ആ ബിൽഡിങ്ങിന് ഉണ്ടാകും അവിടുത്തെ താമസ സൗകര്യത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം എന്നാണ് നമ്മളെ ഒരു അഭിപ്രായം ലാഭത്തിലേറെ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നഷ്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നഷ്ടത്തിലേക്കാണ് പോവുക ഇനി നമുക്ക് പുതിയ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഇപ്പം കെ സ്മാർട്ട് എന്നുള്ളൊരു പുതിയ വേഡ് കെ വെച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കെ എന്നുള്ളതിന് എന്നെ ഒരു ഒരു കോമഡി സാധനം കൂടിയാണ് കെ പലതിലും ഈ കെ സ്മാർട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളതാണ് അറിയാത്തത് അല്ല അത് നിലവിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെതായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കെ സ്മാർട്ട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കെ സ്മാർട്ടിനെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരള സൊല്യൂഷൻ ഫോർ മാനേജിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ചില റിഫോർമേഷൻ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ആ ആ വേഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള ഒരു പിന്നെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിതൊക്കെ പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഹാർഡ് കോപ്പി പേപ്പർ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ ഉള്ള ഐ കെ എം ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്കീമാണ് ഒരു പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ കെ സ്മാർട്ട് ഈ കെ സ്മാർട്ടിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ പേപ്പർലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം നമുക്ക് പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ അഡ്വാൻ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി അത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ നമ്മളൊരു മൊബൈലിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാർ പിന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ചെയ്യാം അത് അത് നമുക്കിപ്പം എന്താ എന്ത് എന്തൊക്കെ മേഖലയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സ്കാൻ ചെയ്യാം അവരേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റമാണ് അപ്രൂവലും ഡിജിറ്റൽ എല്ലാം ഡിജിറ്റലായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം റീസെൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അവർ ലൈസൻസൊന്നും ഇനി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ആ സർക്കാരിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം വലിയ ഉയരത്തിലുള്ള ഫയലിൻ്റെ കെട്ടുകളാണ് കാണുന്നത് അതിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം അതുപോലെ സ്പീഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ മറ്റ് പിന്നെ ഇടപെടലുകൾക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് ഈ കെ സ്മാർട്ട് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പേര് പോലെ സ്മാർട്ട് ആകണം ആകണം അതിപ്പോൾ അതെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉള്ള കുറേ പരാതികൾ മറുപടി ഇപ്പം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ എന്താ മാഷറിയലുണ്ടോ ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസ് പോയി ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതൊരു ഉമ്പ്രക്ക് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് വരണം അതെ 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 വരണം എന്ന് പറയണേ അതെ ഒരു ചുറ്റുപാട് അതൊക്കെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതെ യാതൊരു സംശയമല്ല ഈ കെ സ്മാർട്ട് കൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരങ്ങളുണ്ടോ അതെ ഉണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ബർത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡെത്ത് മാരേജ് പിന്നെ ടാക്സ് അടക്കുക ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് അടക്കുക കെട്ട നിർമ്മാണ അനുമതി അങ്ങനെയുള്ള അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകദേശം ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആണ് പൊതുജനങ്ങളിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റിൽ കൂടുതലും സർവീസുകൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ സമീപിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡെയിലി അവിടെ പോയി ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബർത്ത് കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ മൊബൈലിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
അവർ ഓഫീസിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കണ്ടെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് വിദേശത്ത് നിന്നും വേണേൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം എല്ലാം വിദേശത്തിന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസിന്റെ ആവശ്യമാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ഇത് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ കേസ് മാർട്ട് എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതിയോ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഇതിൽ കേസ് മാർട്ട് നിന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എവിടെയാണെങ്കിലും ആപ്പ് ഉണ്ട് കേസ് മാർട്ട് ആപ്പ് ഉണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ആപ്പ് രണ്ടുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ കേസ് മാർട്ട് എന്ന് അടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എസ് ജി ഡി ഇയുടെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് കേസ് മാർട്ട് അടിച്ചാൽ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ രജിസ്ട്രേഷന്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സിറ്റിസൺ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സർവീസ് വേണ്ട ആൾക്കൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ഒരു പൊതുജനം എന്നുള്ളതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം പിന്നെ എഞ്ചിനീയർമാർ നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിറ്റിസണായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പെർമിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഓർഗൻ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഫയലുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒപ്പിടണം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ അങ്ങനെ എവിടെയും അവർ ഒപ്പിടുന്നില്ല ഡിജിറ്റൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം നമ്മളെ മൊബൈലും നമ്മൾ ആധാറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒ ടി പി സിസ്റ്റമാണ് അപ്പം ഞാനിത് പിന്നെ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഒ ടി പി വരുമ്പോഴാണ് എനിക്കതിൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ സമയത്ത് സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനാണ് എൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വരും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഞാനിതെല്ലാം പിന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പബ്ലിക്കിന് പൊതുജനത്തിലേക്ക് അയാൾക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പം അയാൾ ആ ഒ ടി പി വരും ആ ഒ ടി പി അയാൾ പിന്നെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സിഗ്നേച്ചർ ആയി എന്നുള്ള അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊരു ഡിജി ടോട്ടലി ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റമാണ് ഞാനിത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ വിചാരിച്ചത് ഈ കേസ് മാർട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ രംഗത്ത് മാത്രമുള്ള ഒന്നാണെന്നാണ് അല്ല 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 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ സർവീസ് ഉണ്ടോ അത് കംപ്ലീറ്റ് കേസ് മാർട്ടിൽ ഉണ്ട് മുമ്പ് ചില ഇതില്ലായിരുന്നു അതെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ആ ഒരു റിഫോർമേഷൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പം എല്ലാം ഒരു അണ്ടർ വൺ അമ്പ്രല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുടക്കീൽ വന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാൻ പറ്റുമോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതെ കേസ് മാർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടും കിട്ടും എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ഇതുവഴി എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ഇതുവഴി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടാക്സ് അടക്കാം ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് ഫീസ് അടക്കാം പിന്നെ ഓക്കുപെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാം പെൻഷൻ പെൻഷനൊക്കെ ഇതിലൂടെ പോകും ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലേക്ക് ഇനി വരും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓരോന്നോരെന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം പിന്നെ അവർ ഏത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരിയിലാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് വന്നത് അതിനുശേഷം വന്ന ഓരോ അപ്ഡേഷൻ അപ്ഡേഷൻ ഡെയിലി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരേ ഇതിലേക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രോതാക്കൾ കേസ് മാർട്ട് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം പി എസ് റേഡിയോ നമുക്ക് ഇന്ന് നൽകുന്നൊരു നല്ല അറിവാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾ ടൈം ലാഭിക്കുന്നു അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്ക് വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ഈ ഒരു ചെറിയ സമയത്ത് ഒരു ഒരു തരം സാമൂഹ്യക്ഷേമമാണ് ഇവിടെ ഉമർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സംഗതിയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാഷാള്ള ഒരു വലിയ കാര്യമായി നമ്മൾ കാണുകയാണ് അടുത്തൊരു ഏകതയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ പ്ലാൻ വരയ്ക്കും ഇപ്പം ഈ കെട്ടിടനിർമ്മാണ ചട്ടം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൂന്ന് സെറ്റ് പ്ലാനുകൾ ഏത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കൊടുക്കണം അതിൽ നമ്മൾ ഒപ്പിടണം ബന്ധപ്പെട്ട ഓണർ ഒപ്പിടണം കുറേ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യണം ഇതിനെല്ലാം പകരം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒപ്പില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുറെ
അത് ഓരോന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൂളിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോയി ആ സിസ്റ്റം അത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉടനെ തന്നെ അവർ പിന്നെ അപ്രൂവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പേയ്മെൻ്റ് അടക്കാൻ പറയും പേയ്മെൻ്റ് അടിച്ച് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെർമിറ്റുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പേപ്പറുമായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡ്രോയിങ്ങോ ഫയൽ മറ്റ് ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പേപ്പർ പ്രിൻ്റോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല വലിയ സംഭവമാണ് ഇത് അതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിലെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിൽ പറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ടു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വീട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു എട്ടല്ല എടുത്ത് ഞാൻ വീടുണ്ടാക്കാൻ വളരെ സ്ലോലി ഉണ്ടാക്കിയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ ആയപ്പോഴേക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സബ്മിഷൻ്റെ സമയമായി അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരൊപ്പ് അപ്പുറത്തായതിന് ഇപ്പുറത്തായത് ഒക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പള്ളി ഇതേപോലെ ഇപ്പം ഈ പള്ളീൻ്റെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പള്ളിയുടെ പെർമി ഇപ്പോൾ പള്ളിക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ പള്ളി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പള്ളി മുമ്പും പള്ളിക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു പ്ലാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്ലാൻ കൊടുത്തു ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അത് പരിശോധിക്കും എന്നിട്ട് സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇത് കെട്ടുന്ന ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സെക്രട്ടറി എന്നിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ മുമ്പാണെങ്കിൽ ഇത് കലക്ടർക്ക് അയക്കണം കലക്ടർ എന്നിട്ട് ഇത് അവർ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പള്ളിയോടെ നിർമ്മിക്കുന്നതോട് കൂടി വല്ല മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള അതാണ് അവരെ ബേസിക് പള്ളി അമ്പലം എന്താണെങ്കിലും അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ കലക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കലക്ടർ അത് പോലീസിനെയും ആർ ഡി ഒ ഒക്കെ ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വിഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം വരും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ മറ്റ് ഇപ്പം വന്ന അമെൻഡ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു നാട്ടിൽ മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും പറ്റിയ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിലുള്ള ജനപ്രതിനിധികളോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയർ സെക്ഷൻ ഇത് പരിശോധിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്രട്ടറി ഇത് ആ ബോർഡിലേക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ബോർഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആൻഡ് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം ആ നാട്ടിലുള്ള എന്താണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അപ്പോൾ അവർ ഇത് അംഗീകാരം കൊടുക്കാം പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് അവർ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ സെക്രട്ടറി അംഗീകാരം കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊസീജിയർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇത് പിന്നെ പഞ്ചായത്താണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണ് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇത് ഒരിക്കലും കലക്ടർ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ബൈ ചാൻസ് കലക്ടർ അടുത്തേക്ക് ഈ ലെറ്റർ പോയാലും കലക്ടറുടെ ഇത് എൻ്റെ ജോലിയല്ല പഞ്ചായത്ത് ബോർഡിന് തീരുമാനിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൗൺസിൽ തീരുമാനിക്കാം അവർ പറയുകയാണ് ഇതിന് ഈ നാട്ടിൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പള്ളി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ മിനിറ്റ്സ് അത് അവരുടെ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മിനിസ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫയലിൻ്റെ കൂടെ വെക്കും പെർമിറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സുതാര്യമാണ് കാരണം ആ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളുകളാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പള്ളിയുടെ കേസ് തന്നെ അത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയായിരുന്നു അത് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം തൊട്ട അൽവാസി അയാൾ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ വന്നു പോലീസ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരു പള്ളി വരുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സ്ഥലം വിറ്റു പോകാൻ വല്ല പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമോ ഇവിടെ പള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചോദ്യം പോലീസ് അപ്പം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്തു ഇവർക്ക് ഇത് താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ അവർ കലക്ടർ ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും പള്ളിക്ക് പെർമിഷൻ തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം തൊട്ട അയൽവാസിക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പം അയാളുടെ ആ ഒരു മൈൻഡ് നേരം വെച്ച് ലോക്കൽ ആളാണെങ്കിൽ ലോക്കൽ തീരുമാനമാണെങ്കിൽ അത്ര ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പം ഈ ഒരു അമൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ഒരു ടീം ഒ
ഈ പത്ത് സെൻറ്റിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്നൊക്കെ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും സാധാരണ രീതിയിൽ അത് മതിയാവും ആ ഒരു നിയമം കൂടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പക്ഷേ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല തീർച്ചയായും നമ്മളിപ്പോൾ നിർമ്മാണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ധാരാളം കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ മെസ്സേജുകളാണൊക്കെ വായിച്ചെടുക്കാൻ വീട് പുതുക്കി കുറച്ച് ആൾട്രേഷൻ ചെയ്ത് പണിയുന്നതിന് ഈ കെ സ്മാർട്ടിൽ കെയർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഉണ്ട് 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 കെ സ്മാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാ സിറ്റിസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിലും ആ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു അഡീഷണൽ പണി നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ആളുകൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ക്യു എൻ ഡേ സെക്ഷൻ അല്ലേ ആ ഇതിൽ വലിയൊരു സന്തോഷം ഉള്ളത് പിന്നെ ഉമ്മർക്ക അഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ മോനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളത് ആദ്യം പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അപമരണപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ ജാമ്യനദ്വീപിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇവരുടെ അവിടെ പിന്നെ കാരപ്പുറം കാരപ്പുറത്ത് ഹുത്തുബക്ക് വേണ്ടി പോകും വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഹുത്തുബയും കഴിയുമ്പോൾ മൂപ്പര് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉഷാറാക്കും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബിനേക്കാളും ഈ ഹുത്തുബ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ഏ അപ്പം ഞാനെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇടക്കൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടാകുന്നതിൽ കുറേ ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിന്നെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും അതിലൊന്നും ശരിക്കും അഹമ്മദ് കെയാണ് അവരുടെ ഉച്ചക്കാടെ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും വ്യാഴാഴ്ച മുപ്പര ഒരു വിളി അന്ന് ജാമ്യത്തിൽ ലാൻഡ് ഫോണാണ് ലാൻഡ് ഫോണൊക്കെ വരും നിങ്ങളാണ് വരൂലേ പുറപ്പെടൂലേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ എവിടെ പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ മുന്നിൽ മുപ്പരുണ്ടാകും പടച്ചോ വലിയൊരു ആ ഒരു സമയത്തും കാലത്തും സാമ്പത്തികമായിട്ടും തോഫി കൊടുത്ത ഒരാളായിരുന്നു ആ നിലക്ക് ഓരോ സംരംഭങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഹരി ഉണ്ടാവും മാഷാല്ല അപ്പം മർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ മോനാണെന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മൂപ്പര വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും ഇപ്പം മൂപ്പര ബ്രദർ വൈദ്യം കുട്ടിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മൂപ്പര നിങ്ങൾ പ്രവാസിയായിരുന്നു സമയത്ത് അല്ലേ ഉമ്മ 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 വലിയ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഹയർ കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥന കിട്ടുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയും അപ്പം ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോനിവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറൊരു തരം എക്സ്പീരിയൻസാണ് അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്രഭാഷണ രംഗത്തും സംഘടന രംഗത്തൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ പൊതുവെ ഒരു നിറമുള്ള ഓർമ്മയായിരിക്കും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാസ അതിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷിയാണ് ഒരു 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 വലിയ സ്കോളർക്ക് യാത്ര ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അന്നത്തെ ജനാസ നമസ്കാരിക്കുന്നത് അത്രയും ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ആശയത്തിലും ആദർശത്തിലും ഒരു ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ച പോലില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു ഒരു ഒരു പിന്നെ വളരെ സംഘടകരവും വേദനാജനകവുമായ ചില അനുഭവങ്ങൾ പ്രസ്ഥാന രംഗത്തുണ്ടായി ഒരു ക്രൈസിസ് വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം എടുത്ത സ്റ്റാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ അതിനൊക്കെ അതിനെ അതിനെ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അന്ന് വാല്യൂ കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് കൂടി ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും അഹമ്മദ് ഖാക്ക് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിൽ അതൊക്കെ വക വെച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഉമ്മർക്കായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംസാരം നമ്മളിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ബാർക്ക് അള്ളഫീക്കും എന്തായാലും വന്നതിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ സന്തോഷം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഓറഞ്ച് ബുക്കിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് കിടന്നാൽ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സേവനം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കണം ഓക്കെ അസ്സാം വലിക്ക